హై గ్లాసెస్ పవర్ ఉన్నవాళ్ళు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి హై గ్లాసెస్ పవర్ అంటే ప్లస్లో ఉండొచ్చు మైనస్లో ఉండొచ్చు హై మయోపియా ఉన్న వాళ్ళకి ఐబాల్ సైజ్ అనేది పెద్దగా ఉంటుంది ఆ ఐబాల్ సైజ్ పెద్దగా ఉండడం వల్ల వెనకాల రెటీనా ఏదైతే నర్వ్ ఫైబర్ లేయర్స్ ఉంటాయో ఆ రెటీనా లేయర్ అనేది స్ట్రెచ్ అవుతుంది సో హై మయోపియా ఉన్న వాళ్ళలో ఫస్ట్ థింగ్ ఒక రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే రెటీనల్ డిటాచ్మెంట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి హై మయోపియా వాళ్ళలో మా ఓపెన్ యాంగిల్ గ్లకుమా డెవలప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి హై ప్లస్ పవర్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ యాంగిల్ క్లోజర్ గ్లకుమా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఐస్ చిన్నగా ఉంటాయి అండ్ వాళ్లలో ఈ స్పేసెస్ చాలా ఇరుగ్గా ఉంటాయి క్యాట్రాక్ సర్జరీ ఎర్లీగా చేయాల్సిన అవసరం పడుతుంది సో దాట్ ఎందుకంటే క్యాట్రాక్ సర్జరీ చేసిన తర్వాత యాంగిల్స్ అనేవి ఓపెన్ అవుతాయి అండ్ ఆటోమేటికలీ యువర్ రిస్క్ ఆఫ్ యాంగిల్ క్లోజర్ గోస్ డౌన్ అండ్ యాంగిల్ క్లోజర్ గ్లకోమా అయ్యే డెవలప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా తగ్గిపోతాయి హలో ఎవ్రీ వన్ ఐమ్ డాక్టర్ అబ్దుల్ రషీద్ క్యాట్రాక్ లేసిక్ అండ్ స్క్విన్ సర్జన్ ఫ్రమ్ పిక్సల్ ఐ హాస్పిటల్ ఈ వీడియోలో మనం ఒక కామన్ క్వెరీని డిస్కస్ చేద్దాం హై గ్లాసెస్ పవర్ ఉన్నవాళ్ళు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి హై గ్లాసెస్ పవర్ అంటే ప్లస్లో ఉండొచ్చు మైనస్లో ఉండొచ్చు మైనస్లో హై గ్లాస్ పవర్ ఉంటే దాన్ని హై మయోపియా అంటాము అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ హై ప్లస్ పవర్ దాన్ని హై హైపర్ మెట్రోపియా అంటాము ఫస్ట్ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ మయోపియా హై మయోపియా అంటే మైనస్ సిక్స్ డాక్టర్స్ కన్నా ఎక్కువ గ్లాసెస్ పవర్ ఉంటే దాన్ని హై మయోపియా అంటాము హై మయోపియా ఉన్న వాళ్ళకి ఐబాల్ సైజ్ అనేది పెద్దగా ఉంటుంది ఆ ఐబాల్ సైజ్ పెద్దగా ఉండడం వల్ల వెనకాల రెటీనా ఏదైతే నర్వ్ ఫైబర్ లేయర్స్ ఉంటాయో ఆ రెటీనా లేయర్ అనేది స్ట్రెచ్ అవుతుంది ఆ స్ట్రెచ్ అవ్వడం వల్ల కొన్ని వీక్ ఏరియాస్ ఇన్ ద రెటీనా క్యాన్ డెవలప్ అండ్ దానివల్ల రెటీనల్ డిటాచ్మెంట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఆర్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది సో హై మయోపియా ఉన్న వాళ్ళలో ఫస్ట్ థింగ్ ఒక రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే రెటీనల్ డిటాచ్మెంట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో దీన్ని ప్రివెంట్ చేయడం ఎలా సో ఎవరికైతే హై మయోపియా ఉంటుందో వాళ్ళు రెగ్యులర్లీ యూ హ్యావ్ టు గెట్ యువర్ రెటీనల్ ఎగ్జామినేషన్ డన్ రెటీనల్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే పెరిఫరల్ కార్నర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద రెటీనాని కూడా చెక్ చేసేలాగా కంప్లీట్ ఫండస్ ఇవాల్యుయేషన్ అంటాము యూ హ్యావ్ టు గెట్ దాట్ కంప్లీట్ రెటీనల్ ఇవాల్యుయేషన్ డన్ ఎందుకు చేయాలి అంటే రెటీనల్ డిటాచ్మెంట్ అవ్వకముందు కొన్ని వీక్ ఏరియాస్ ఉంటాయి రెటీనాలు అక్కడి నుంచే రెటీనల్ టేర్స్ డెవలప్ అవుతాయి అక్కడి నుంచి రెటీనల్ డిటాచ్మెంట్ డెవలప్ అవుతుంది సో ఏమన్నా వీక్ ఏరియాస్ ఉంటే దాని చుట్టూ లేజర్ చేసి ఆ ఏరియాస్ని సీల్ చేస్తారు సో దట్ ఫ్యూచర్లో మీకు రెటీనల్ డిటాచ్మెంట్ డెవలప్ అవ్వకుండా ఉంటుంది సో దిస్ ఈజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రెటీనల్ డిటాచ్మెంట్ సెకండ్ గ్లకోమా డెవలప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో గ్లకోమా ఒకవేళ హై మయోపియా వాళ్ళలో గ్లకోమా ఓపెన్ యాంగిల్ గ్లకోమా డెవలప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో గ్లకోమాకి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటంటే వెన్ ఎవర్ యూ గో టు అ డాక్టర్ ప్రెషర్ ఇవాల్యుయేషన్ చేయించాలి అండ్ ఆప్టిక్ నర్వ్ ఇవాల్యుయేషన్ చేయించాలి ఇఫ్ నెసెసరీ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ యువర్ ఫీల్డ్స్ విజువల్ ఫీల్డ్ టెస్టింగ్ ఆల్సో డన్ అండ్ ఒకవేళ గ్లకోమా లాంటి ఫీచర్స్ ఏమన్నా ఉంటే దెన్ యూ విల్ బీ స్టార్టెడ్ ఆన్ యాంటీ గ్లకోమా మెడికేషన్ ప్రెషర్ తగ్గించే మెడికేషన్ స్టార్ట్ చేస్తారు and that will help you in maintaining the visual field third uh, problem entante cataracts anevi early ga develop avuthe in myopic patients so cataracts ni manam prevent cheyadaniki manam teesukovalsina jagratulu emi undo but in case if you develop cataract then cataract surgery change kovali cataract surgery change kune mundu you have to get your retinal evaluation done complete corners of the retina ni check cheyinchali ఎందుకంటే high myopia హై మయోపియా ఉన్న వాళ్ళలో క్యాట్రాక్ సర్జరీ తర్వాత రెటీనల్ డిటాచ్మెంట్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ పెరిగిపోతాయి సో ఇన్ కేస్ రెటీనాలో ఎలాంటి వీక్ ఏరియాస్ ఉంటే ఆ రె వీక్ ఏరియాస్ని ప్రాపర్గా సీల్ చేసి లేజర్ బరాజ్ ద్వారా దెన్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొసీడ్ విత్ ద క్యాట్రాక్ సర్జరీ సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ దట్ ఆ హై మయోపియా ఉన్నవాళ్ళు ఫేస్ చేస్తారు ఆర్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి మనం డిస్కస్ చేసాం అండ్ దానికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం నో కమింగ్ టు హై హైపరోపియా హై హైపరోపియా అంటే హై ప్లస్ పవర్ ఉన్నవాళ్ళు హై ప్లస్ పవర్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ యాంగిల్ క్లోజర్ గ్లకోమా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి యాంగిల్ క్లోజర్ గ్లకోమా అంటే మన నార్మల్లీ మన ఐలో వాటర్ ఫామ్ అవుతుంది ఆ వాటరే లోపల ఉన్న ఛానల్స్ ట్రెబిక్యులర్ మెష్ వర్క్స్ అనే ఛానల్స్ ఉంటే ఆ ఛానల్స్ ద్వారా డ్రెయిన్ అయిపోతుంది కొంతమందికి ఈ డ్రెయిన్ అయ్యే ఛాన
So what are the precautions that they can take? First, get a proper eye consultation. Okay, qualified ophthalmologist the girkelli proper consultation these quality. And okavela meko angle shallow angles, shallow peripheral angles on napudu or angle closure develop aye chances on napudu. Okay, chinnna laser chest are dani yag peripheral iridotomy antam. Yag peripheral iridotomy valla akada angle closure aye chances thagi pothai. And angle and the open gown to me, and that will protect you from future angle closure glaucoma attacks. And Okavela me pressures equonte, then you have to use the medications accordingly. Anti glaucoma medications is taro pressure tagin chirani ki our medications accordingly vadali. Koni rare cases lo sometimes cataract surgery early ga chayal sin ausram parthundi. So that in the country cataract surgery chasin a tarata angles and we open out and automatically your risk of angle closure goes down. And angle closure glaucoma, I develop I chances gora tagi pote. So these are the basic few things that oka high plus power or high minus power lo onna vallo this calls na jagrat telivi. I hope you like this video. Please share it with people who might find it useful. Thank you.